Hello my dear students, welcome back to W2S Academy Prime Kiran channel. So, we are going to talk about class 12 physics electrostatics part 13 video. So, we are going to talk advanced level of this video. We are going to talk about the lesson of derivations. We are going to talk about the students in the first lesson. We are going to talk about the first lesson easier. But we are going to talk about the first lesson in the first lesson. We are going to talk about the customers. We are going to talk about the derivations. We are going to talk about the book. Like, say for example, you have a textbook. Whether it is metric or NCRT, you have a textbook. Whether it is metric or NCRT, you have a textbook. You have a textbook. You have a textbook. डेरिवेशन सलाम अंदर जस्ट एक नाल स्टेप ले आंसर कोण दोंदर पाएंगे। बट अन्ना नम्मे इंग्य अपड़ी पोटर द कड़े आद। नम्मे ओरो एक डेरिवेशन यूं करते टा पत्तू पदने जिस स्टेपु पोटर द आंसर कोण दो आरों। सो निंगे के कला ये ना अंजिस स्टेपले एक करते निंगे पाटक पत्तू पदने स्टेपलो पोटरेंगला दिनी what do you do? You can go to the 5th step. It's good. But if you go to the exam, how many derivations do you go to the exam? The concept is clear. If you know the derivation, you can go to the exam. If you go to the exam, you can go to the exam. If you go to the exam, you can go to the exam. You can go to the exam within 2-3 minutes. So that's why we explain one point. We can tell you how to explain it. As usual, we can go to the school and go to the exam. Tentang cuma rafa elit, ini nih yang elit nalo seri elit ati seri abdin solte nampu ayer lah, okay ba? So anda mari nampu ayer lah, so orang orang ramah detail lah puri ano, competitive exam level lah nih yang eranggi padicah lom kuda nampu lom kondo pati tamna itu puri ano ping kerde kaga lah, ini lom detail lah nanti terus, and as usual epom kuda epom pola solok puri dialog lah, dayu sayi lom pati tamna, yari yari lom video pati terkini lom, marak ama kai lah, orang notum penno elit, ini dukka lom pati tamna, ini nana lom derivation pora no, apa puri nih lom orang time elit di paringa, apa tau orang lom puri ayar mikyo. Okay, let's get back to the topic now. So, what we're going to talk about is that in this third video, in the part 12 video, we're going to talk about equipotential surface. Then, we're going to talk about electric field and electric potential. What's this? Electrostatic potential energy for a collection of point charges. So, you can see this. That's why there is a point charge. No, there is no charge in the same way. There is a charge in the infinite distance. There are many conditions. The conditions are point by point. I'll tell you very simply. It's easy. Okay, sorry. In the point, first point in LDR, we already know that. WKT, we already know that. We know that. Okay, that's why we are going to go to WKT. Okay, so we are going to go to WKT. We already know that. Electric potential at a point, this is what we derive. Electric potential at a point, due to the charge Q1 at a distance R is given by, that is, here it is. Here it is. Now, if you have an electric potential, if you have a charge in this area, okay, so if you have an electric potential in this area, if you have an electric potential in this area, if you have an electric potential, 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 Okay, if you have a five-mark question, I will derive it. I will not know the part of the video. So, V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 divided by R. We will know that. Fine. This is what I said in the video. That's it. Electric potential difference is always equal to the work done. Okay, so if you have a point here, if you have a point here, V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 divided by R. So if you have a point here, V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 divided by R. So what is the point here? V. So this potential is equal to work done to bring charge from infinity to that point. So what is the point here? If you have a point here, infinite distance लों வந்துப்பத்து ட்ரம் நான் நான் charge நான் வைச்சிருக்கேன் இந்த charge infinite distanceல் இருந்து ஒரு particular distance காது நான் தல்லி கொண்டு வரும் அப்படி தல்லி கொண்டு வரும் அப்படி நான் செய்யக்குடிய வேலதான் வந்துப்பத்து ட்ரம் நான் 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r அந்த வேலதான் எதுக்கு equal dv கு equal என்ன work done no change in potential difference உந்த மின் potential difference equal தானே பாதத்தான் இங்கே சொல்கிறானுங்க அப்பு என்னது infinite distanceல் இருந்து ஒரு charge ஒரு particular point கு தல்லியிட்டு வந்தீங்க நான் அங்க நீங்க செய்யக்குடிய potential energy என்ன சொலி கேட்டாங்கனா First condition புருந்துச்சா, இது வந்து பத்துத்தீங்கனா, first condition. Okay, வா? இது first condition. நல்லத்தின்சுக்காங்க, இன்னி அப்படி இது வெச்சியேதா, அடுத்த conditionலாம் வரும். 
ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இங்கே நான் மறுபடியும் நான் எழுதிடுறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு இன்னும் புரியறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் என்ன சொல்ல வர்றானுங்க ஒரு சார்ஜை இது வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஒரு பாயிண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸில் வந்து பார்த்துட்டோம்னா எங்கிட்ட ஒரு சார்ஜ் இருக்கு இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸில் ஸோ இங்கிருந்து இந்த சார்ஜை வந்து பார்த்துட்டோம்னா இங்கே நான் தள்ளிட்டு வரணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து எனக்கு பொட்டன்ஷியல் என்னவா இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ஆர் ஒர்க் டன் வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் கியூ ஒன் டிவைடட் பை ஆர் இது முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் ஓகேவா அடுத்தது என்னன்னா இங்கே அடுத்ததை தான் நீங்கள் தெளிவாக பார்க்கணும் கண்டிஷன் நம்பர் டூ ஓகே இது என்ன தெரியுமா ரொம்ப சிம்பிள் சரி ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு ஏங்கிற பாயிண்ட் இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா இன்ஃபினிட்டியில நான் யாரை வச்சிருக்கேன் கியூ ஒன்னுங்கிற சார்ஜை நான் வச்சிருக்கேன் கியூ ஒன்னுங்கிற சார்ஜ் இப்போ அதே இடத்துல அதே இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ்ல கியூ டூங்கிற சார்ஜும் இருக்கு அப்போ இதை வந்து பார்த்துட்டோம்னா எனக்கு இங்க கொண்டு வரணும் அப்படின்னா எனக்கு வாட் வில் பி த பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டானுங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இங்க செய்யக்கூடிய வேலை என்னவா இருக்கும் ஒர்க் டன் இஸ் நத்திங் பட் கியூ டூ இன்டூ நான் செஞ்ச வேலை கரெக்டா அப்ப ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் வி டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு வி அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ விங்கிறது என்னது ஆல்ரெடி கியூ ஒன்னும் அதே இடத்துல தான் இருக்கு ஸோ கியூ டூ இந்த சைட் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்ப கியூ டூ இன்டூ வின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாமா ரொம்ப சிம்பிள் அப்ப நீங்க என்ன போடுவீங்க வி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல என்ன வரும் கியூ டூ இன்டூ வி வர இடத்துல நீங்க என்ன போட்டுக்கலாம் வி தான் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கீங்களே கியூ ஒன்னை தள்ளிட்டு வர்றதுக்கு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் கியூ ஒன் பை ஆர் அப்ப என்னதேமா சொல்றானுங்க Q1, Q2 கியூன்ற ரெண்டு சார்ஜ் இன்ஃபைனிட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்ப அதை நான் தள்ளிட்டு வர்றதுக்கு என்ன ஒர்க் டன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டானுங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கா அதனால ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ சார்ஜஸ் டிவைடட் பை டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் ஸோ இங்க நான் செய்யற வேலை என்னவா ஸ்டோர் ஆகும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா ஸ்டோர் ஆகும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் கிவன் பை த லெட்டர் யூ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மறந்துடாதீங்கப்பா வாட் இந்த இந்த கொஸ்டினோட ஹெட்டிங்கே அதுதான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் தனியா இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க என்ன சொல்லிட்டு இருந்தீங்க வெறும் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஸோ ரெண்டு சார்ஜ் இல்ல ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட சார்ஜஸ் எல்லாம் அங்க வர்றப்போ அந்த சார்ஜ் எல்லாத்தையுமே ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்க தள்ளிட்டு போறப்போ நீங்க செய்யக்கூடிய வேலை எல்லாமே என்னவா ஸ்டோர் ஆகுது எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா ஸ்டோர் ஆகுது இதை ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு பால் தரையில இருக்கு இந்த பால வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி நீங்க தூக்கி எறியுறீங்கன்னா நீங்க வந்து தூக்கி எறியுறீங்க வேலை செய்யறீங்க நீங்க செய்யற வேலை இந்த பால்ல என்னவா ஸ்டோர் ஆகுது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா எனக்கு ஸ்டோர் ஆகுது அந்த பொட்டன்ஷியல் மேல வரைக்கும் போயிட்டு கீழே வர்றப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி குறைஞ்சு எனக்கு வந்து என்னவா கைனெட்டிக் எனர்ஜி எனக்கு மாறும் அப்ப நான் செய்யக்கூடிய வேலை எனக்கு என்னவா ஸ்டோர் ஆகுது பொட்டன்ஷியல் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா ஸ்டோர் ஆகுது விச் இஸ் கிவன் பை ஒன் பை போர் பை எப்சிலான் நாட் அந்த ரெண்டு சார்ஜ் டிவைடட் பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் கண்டிஷன் டூ புரிஞ்சுச்சா கண்டிஷன் டூல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இப்ப வரைக்கும் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப நீங்க இந்த இடத்துல கேட்கலாம் அப்ப இந்த ஃபார்முலால இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இதுல இருந்து நம்ம ஒரு மூணு சப் டிவிஷன் நம்ம பிரிக்கலாம் அதை தான் நான் போட போறேன் நல்லா கொண்டீங்க இப்பதிக்கு இதை நான் அழைச்சிட்டு ஒரே இதா எழுதிட்டு இதுல இருந்து மூணா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நல்லா கொண்டீங்க புக்குல இருக்கிறத விட ரொம்ப தெளிவான எழுதி காமிச்சிட்டு இருக்கப்பா ரை செய்து கரெக்டா பாத்துக்காங்க அப்ப இங்க என்ன வரும்னா ஈக்குவல் டு ஒன் பை போர் பை எப்சிலான் நாட் கியூ ஒன் Q2 divided by R. இத வந்து பார்த்துட்டோம்னா இந்த ஃபார்ம்ல யார் யாருக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் மூணு கண்டிஷனா யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றானுங்க என்னென்ன கண்டிஷன் அப்படிங்கறது நீங்க தெளிவா பாத்துக்காங்க அதாவது Q வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஒரு இடத்துல இருக்கட்டும் Q1 வந்து பார்த்துட்டோம்னா இங்க இருக்கட்டும் Q2 வந்து பார்த்துட்டோம்னா இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து நான் தள்ளி இங்க கொண்டு வரேன் அதுக்கும் இதே ஃபார்ம்லவா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி கியூ டூ வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஒரு இடத்துல பிக்ஸ்டா இருக்கட்டும் Q1 வந்து பார்த்துட்டோம்னா எனக்கு இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து இங்க நான் கொண்டு வரேன் அதுக்கும் இதே ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி காமனா ஒரு பாயிண்ட்
இப்போதான் நம்ம மெயின் ஐ மீன் ஹெட்டிங் என்னவோ அதுக்குண்டான இதே டாபிக்கே நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இங்கே பாருங்கள் எங்கிட்ட மூணு பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இருக்குது கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ கியூ த்ரீ ஏபிசிங்கிற இடத்துல நான் வச்சுருக்கேன் அப்போ இதோட டோட்டல் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் என்ன இதோட டோட்டல் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்ட கேட்குறாங்க நம்ம தனித்தனியாக பார்த்துருக்கோம் கியூ ஒன்னுக்கு தனியாக கியூ டூக்கு தனியாக இப்படி நம்ம தனித்தனியாக பார்த்துருக்கோம் இப்போ சேர்த்தி வச்சு நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்காங்க இப்போ இதை கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக கவனிச்சுக்காங்க எந்த இடத்துலையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நல்லா கவனிங்க ஸோ இப்போ இங்கே இங்கே ஒரு டைக்ராம் நான் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே டைக்ராம் நான் ஸ்டார்டிங்கே நான் வரைஞ்சிட்டேன் சரியா இந்த டைக்ராம் வரையறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு கியூ ஒன்னுங்கிற சார்ஜை எடுத்து கொண்டு வந்து வைப்பேன் அப்புறம் கியூ டூங்கிற சார்ஜ் எடுத்து கொண்டு வந்து வைப்பேன் பிங்கிற இடத்துல அப்புறம் கியூ த்ரீங்கிற சார்ஜ் எடுத்து கொண்டு வந்து சிங்கிற இடத்துல வைப்பேன் கரெக்டா இப்படி தானே நான் வைப்பேன் ஒன் ஒன் பை ஒன்னா ஒன் ஒன்னா வேணும் தேவையான பொருள் எல்லாம் எடுத்து கொண்டு வந்து வைங்கன்னாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஒன்னா எடுத்து கொண்டு வந்து வைப்பேன் நல்லா தெளிவா கவனிச்சுக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்களேன் அதாவது இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை எம்டியா இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு இடம் பத்தாது தான் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் யார கொண்டு வந்து வைப்பேன் ஏங்கிற இடத்துல கியூ ஒன்னுங்கிற சார்ஜை கொண்டு வந்து வைப்பேன் அப்ப கியூ ஒன்னை கொண்டு வந்து வைக்கிறப்போ இங்க யாராச்சும் இருக்காங்களா இங்க யாருமே கிடையாது கரெக்டா ஸோ கியூ ஒன்னை வைக்கிறப்போ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்துட்டோம்னா யாருமே கிடையாது ஸோ சின்ஸ் கியூ ஒன்னை கொண்டு வரப்போ நெய்பரிங் சார்ஜஸ் யாருமே இல்லாததுனால அங்க வந்து பார்த்துட்டோம்னா அந்த கியூ ஒன்னை எடுத்து கொண்டு வந்து வைக்கிறதுக்கு செய்யக்கூடிய வேலை வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஜீரோ தேர் இஸ் நோ ஒர்க் டு பி டன் நான் சொல்றது புரிஞ்சாப்பா கியூ ஒன்னை எடுத்து கொண்டு வந்து ஏல வைக்கிறதுக்கு நீங்க எந்த விதமான வேலையும் செய்ய தேவை இல்லை ஏன் அப்படின்னா அதை தடுக்கிறதுக்கு அதுக்கு பக்கத்துல எந்த விதமான நெய்பரிங் சார்ஜஸுமே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சா ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கு ஓகே ரெண்டாவது பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்கானுங்க இப்போ பிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு கரெக்டா இப்போ பிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு பில யார கொண்டு வந்து வைக்கணும் பில வந்து பார்த்துட்டோம்னா யார கொண்டு வந்து வைக்கணும் Q2 டூவை கொண்டு வந்து வைக்கணும் கரெக்டா சரி இப்ப கியூ டூவை நான் எடுத்து கொண்டு வரேன் பக்கத்துல கொண்டு வரேன் ஆனா இப்ப கியூ டூவை கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடியே இங்க யார் இருக்காங்க ஆல்ரெடி அங்க வந்து கியூ ஒன்னுங்கிற ஒரு ஆள் இருக்காங்களா அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த கியூ ஒன் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ணல நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க எவ்ரி யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கரெக்ட் தானே அப்ப இந்த கியூ ஒன்னால ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும் இல்ல அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டா தான் இந்த கியூ டூவை கொண்டு வந்து நான் வைக்கணும் அப்ப இங்க என்ன சொல்றானுங்கன்னா Q1 ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால அங்க ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு உருவாகும் இஸ் கிரியேட்டட் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு எகெயின்ஸ்டா தான் நீங்க இந்த கியூ டூங்கிற சார்ஜை எடுத்து கொண்டு வரணும் அப்ப இந்த இடத்துல எகெயின்ஸ்டா அப்படிங்கிறப்ப கன்ஃபார்மா நீங்க வேலை செஞ்சே ஆகணும் வேற வழி கிடையாது ஓகேவா சோ டு பிரிங் த சார்ஜ் கியூ டூ டு த பாயிண்ட் பி ஒர்க் ஹேஸ் டு பி டன் அங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு வந்து வேலை செய்ய வேண்டாம்னு சொன்னேன் இங்க வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஒர்க் ஹேஸ் டு பி டன் அதுவும் எப்படி எகெயின்ஸ்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு யாருனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் கிரியேட் ஆச்சு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகிறதுக்கு காரணம் கியூ ஒன் அப்போ அவங்களோட ஃபார்ம்ல என்னன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ஒர்க் டன் இங்க வந்து பார்த்தோம்னா நீங்க சிம்பிளா போட்டுறலாம் ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு கண்டிஷனுக்கு ரெண்டாவதுக்கு என்னது ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு Q2 எந்த சார்ஜ் நான் தள்ளி கொண்டு வரணும் எடுத்துட்டு வரணும் அந்த சார்ஜ் இன்டு எலக்ட்ரிக் பொட்டன்சியல் டியூ டு த சார்ஜ் ஒன் ஓகேவா ஸோ பி ஒன் பி அப்படிங்கிறது ஓகேவா இது வரைக்கும் ஓகேவா எனி டவுட் ரைட் இப்போ மூணாவதுக்கு நீங்களா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இங்க நானே எழுதுறேன் மூணாவதுக்கு என்ன இப்ப ஆல்ரெடி யார் இருக்கா இந்த ரூம்குள்ள கியூ ஒன் கியூ டூ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்ப கியூ ஒன்னுக்கும் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் கியூ டூக்கும் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இப்ப மூணாவதா யார கொண்டு வரணும் மூணாவதா வந்து பார்த்துட்டோம்னா நானு சிங்கிற இடத்துக்கு கியூ த்ரீய கொண்டு வரணும் அப்ப கியூ த்ரீய கொண்டு வர்றப்போ இந்த ரெண்டு பேத்தோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் ஆப்போசிட்டா வேலை செஞ்சு அப்போ இந்த இப்ப கியூ த்ரீய கொண்டு வர்றதுக்கு நான் இன்னும் அதிகமான வேலை செய்யணும் கரெக்டா ஏன்னா இந்த ரெண்டு பேத்தோட எலக்ட்ரிக்
ஓகேவா அப்போ இங்கே ஒர்க் டனோட ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லி கேட்டானுங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் எழுதலாம் ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே நீங்கள் என்ன வரும் கியூ த்ரீ இன்டு யாருனால எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் கிரியேட் ஆனது வி ஒன் பி கரெக்டா வி ஒன் பி ப்ளஸ் வி வி ஒன் சி ஏன்னா தேர்ட் சார்ஜுக்கு தானே ஸோ வி ஒன் சி அண்ட் வி டூ சி ஓகேவா அப்ப இந்த வி ஒன் சி என்ன சொல்லுவீங்க எலக்ட்ரிக் பொட்டன்சியல் கிரியேட்டட் டியூ டு த சார்ஜ் கியூ ஒன் விச் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் ஏ ஃப்ரம் சி பாருங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இந்த கேப் என்னோட கர்சர் மோது பாத்தீங்களா இங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்துட்டோம்னா வி டூ சி என்ன அர்த்தம் வி டூ சி இஸ் த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்சியல் கிரியேட்டட் டியூ டு த சார்ஜ் கியூ த்ரீ விச் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் சி ஓகேவா சோ இது வந்து இன்னொரு பொட்டன்சியல் அப்ப இங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஃபார்முலா எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்க நம்ம இந்த இடத்துல போடலாமா அப்ப இங்க ஃபார்முலா எப்படி எழுதலாம் பாருங்க சோ வாட் இஸ் த டோட்டல் ஒர்க் டன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பானுங்க நான் செய்யற வேலை எல்லாமே இங்க எனக்கு என்னவா ஸ்டோர் ஆகுது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்சியல் எனர்ஜியா தானே நான் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்ப நீங்க இப்ப ஓவராலா இது எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்க சோ த டோட்டல் இருங்க த டோட்டல் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி டியூ டு த சிஸ்டம் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இஸ் கிவன் பை ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் இது குண்டானது ஃபர்ஸ்ட் இது குண்டானது எழுதிக்கிறேன் இந்த இதுக்கு அப்ப என்ன வரும் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல என்ன வரும் நல்லா கவனிச்சுக்காங்க அப்ப நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல என்ன போடலாம் ஆல்ரெடி கியூ த்ரீ இருக்கா சோ இதுக்கு காரணம் யாரு இதுக்கு காரணம் யாரு கியூ ஒன் அப்ப நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல என்ன வரும் கியூ ஒன் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய கியூ த்ரீ டிவைடட் பை கியூ ஒன் கியூ த்ரீக்கு இருக்க ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆர் ஒன் த்ரீ பிளஸ் அதே மாதிரி வி டூ சி இருக்கா சோ டூங்கிறது யாருனால கியூ டூங்கிற சார்ஜ்னால சோ அப்ப இங்க என்ன போட்டுக்கலாம் Q2 already நம்ம கிட்ட இருக்கிறது என்னது இங்க வெளியே இருக்கிறது கியூ த்ரீ அதை அப்படி உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிற அவ்வளவுதான் அப்போ கியூ த்ரீ டிவைடட் பை ஆர் டூ த்ரீ இது ஓகேவா சோ இது இந்த இதுக்கு மட்டும் போட்டாச்சு ஆல்ரெடி வேற இங்க நான் இதுக்கு இதுக்கு இங்க என்ன எழுதிக்கலாம் சோ இதுக்கு நம்ம இங்க என்ன எழுதிக்கலாம் ஆஹ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் கியூ ஒன் அதாவது இது இதுக்கு காரணம் கியூ ஒன் ஆல்ரெடி வெளியே இருக்கிறது கியூ டூ Q2 divided by R12. அப்ப இங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்ப மூணு பேரும் சேர்ந்துட்டாங்கல்ல இப்ப இங்க எழுதி இருக்கிறது ரெண்டு பேத்துக்கு ஓகேவா இங்க எழுதி இருக்கிறது ஒருத்தருக்கு அப்ப இவங்க ரெண்டு பேத்தையும் நான் வந்து பாத்துட்டோம்னா பிளஸ் பண்ணும்ல அப்ப இவங்க ரெண்டு பேத்தையும் நான் பிளஸ் பண்ணனா வாட் வில் பி த டோட்டல் ஆன்சர் அப்படின்னு கேட்டானுங்கன்னா த டோட்டல் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி ஃபார் த கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் கிவன் பை ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் நம்மளுக்கு இங்க என்ன வரும்னா கியூ Q2 divided by R12 plus Q1 Q2 divided by R sorry 1 to put a chart to the 1 3 1 uh, 3 so it can over R in the other 1 3 plus in an over Q1 sorry Q2 Q3 divided by R 2 3 okay so yeah ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் இங்கே நான் கேட்டிருந்தேன்ல இதுதான் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த இது இந்த ஆன்சர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்கே சொல்லிக்கலாம் எனி டவுட் இப்போ வரைக்கும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா ஐ திங்க் இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக புரிஞ்ச